pasado. 24 de agosto de 2013. Asunto. Inédito y además de verdad. 4 en el ciclo alternativo 26, en el ciclo biológico 4 horas 04 minutos. La pregunta había sido, ¿será cierto que las decisiones tienen un área de influencia? Pero con Sartre no se trataba de lo que yo me aventuré a decir, sino de una obra de teatro que publica en 1948, Las manos sucias. Y Sartre va a identificar a la nada con la libertad, que eso ya lo habíamos advertido cuando dedujimos el ser en sí y el ser para sí. Y no puede ser la libertad lo que Hegel dirá que es la libertad, el reconocimiento de la necesidad. Y por eso la libertad sartiana, que es una libertad que conduce inevitablemente al concreto de la responsabilidad, es la creación constante de lecciones libres y una libertad que tiene que partir de la indeterminación. Ahora bien, se trata de dos dialécticas disímiles. Ahora bien, se trata de dos dialécticas disímiles. La hegeliana del amo y el esclavo, porque si hay amo es porque existe aquel que teme más a la muerte que el otro. Y la dialéctica del grupo, que es cuando Feynman explica que explica Sartre, que un grupo es una serie de libertades que se unen. Una serie de sujetos libres que deciden formar un grupo, pero al formar el grupo, lo fundamental es el juramento. Aquello a lo que todos aseguran que van a serle fieles. Y el grupo establece una serie de condiciones que todos juran cumplir y el juramento es una coseidad dentro del grupo. Que no es diferente a lo que Hobbes nos explica que le sucede al hombre con el contrato social, una renuncia a su derecho de autodefensa, una renuncia a su libertad. Solo que Sartre describe al grupo como imposible, porque el hombre no puede dejar de ser libre, y era ahí cuando nos encontrábamos con nuestro protagonista, el que recibe el encargo de ir a deshacerse de aquel, y como ha jurado fidelidad al grupo, Va dispuesto a cumplir la orden, pero en algún punto confiesa lo siguiente. La orden me abandonó y me encontré solo. Ya no tenía la orden que hacía de mí un inocente. Tenía que decidir por mí mismo si mataba o no. Porque cuando yo tenía la orden era muy fácil, pero como soy libre y estoy condenado a ser libre, la orden se me perdió y entonces encontré solo a mi libertad. Y ahí ya no supe si matar o no. Y supe también que si mataba la responsabilidad era mía. Y es por eso que, como asegura Feynman, y es por eso que asegura Feynman, que Sartre asegura en ese pasaje magistral que la libertad de cada uno de los miembros va erosionando el grupo porque el grupo no puede arrebatarle la libertad a nadie. Pero esta obra de teatro Luego tiene unas coordenadas que me sorprendieron, porque supuestamente lo que explora es la ambigüedad del compromiso político, cuyo protagonista es Hugo Parine, de 21 años. Pero lo que son las cosas. Cuando yo dejo atrás ese cruce que me hace pensar en la aldea de Orbón, voy pensando en Obama y en Leo, y en Gustavo Bueno y Alfonso Alonso. Porque cuando Obama aparece ante las cámaras de televisión y se justifica a sí mismo porque justifica el sistema y acusa de no ser patriotas a las personas disidentes de una política sucia, contraria a los derechos del ser humano, lo que está haciendo es demagogia de alto nivel. E igualmente con Alfonso Alonso, cuando defiende a Rajoy en el Parlamento, en donde muchas personas que los estarán escuchando no alcanzarán a ver los hechos porque la demagogia solo sirve para encubrirlos. Y para no desconocer la demagogia, no será bueno recomendar el punto preciso donde uno la reconoció con claridad, porque bueno, al nivel de los políticos es inofensivo, 
es como un síndrome de Down, inevitablemente transparente, para lo mejor y para lo peor. Entonces, lo que yo ahora sé es cómo voy a actuar esa medición que te describí ayer en el cuaderno de Jimena, cuya última anotación había sido precisamente un 7 de mayo, es decir, la mañana que te preguntaba por la emoción de descubrir, porque yo por fin había logrado dar con el camino. Y el asunto es así. Si hago que predomine el instante, hago que predomine el tiempo. Entonces, tanto la aldea de Orbón como ese cruce que nos dirige hacia Molleda son el minuto uno del valor más uno prima y del valor menos uno prima. Y yo desconozco a fecha actual qué secuencia precede a eso y qué secuencia continúa a eso menos en el caso del momento subjetual subjetual, subjetual, menos uno prima, más x prima. Así que actúo del siguiente modo. Regreso a Urbón y ando hacia adelante al mismo ritmo en que recuerdo haberlo hecho la otra mañana. Y en el minuto, más uno, más x prima, que se corresponde al minuto menos uno, más x prima, porque... Ahí se puede pensar que la variable oculta sea el ritmo, pero no que yo caminaba marcha atrás. Es donde establezco el momento. Subjetual, 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 más 1' más x'. Y eso previo a la secuencia, y eso sin lugar a dudas. Ahora, el demonio topos, que yo determiné de este modo. Que yo determine de este modo. Contará con la particularidad de que tanto los gatos como las ovejas quieran ser acariciadas por uno. En principio es algo que desconocemos, pero que nos proponemos averiguar y pronto. Pero ¿y si no fuera así? El ser de la conciencia, el ser para sí, podría llegar a determinarlo de ese modo. Y si no es de ese modo, ¿de qué modo? Dice el elemento de realidad de Einstein que una propiedad del sistema está bien definida si somos capaces de predecir su valor con total certeza y sin perturbarla de ninguna manera y entonces es cuando diremos que esta propiedad tendrá un elemento de realidad fragmento de un artículo firmado en 1934 y por lo que compruebo tras el congreso Solway Solvay del año de 1933, la séptima conferencia que tuvo por tema de estructura del núcleo atómico y en el que figuran también los nombres de dos colaboradores, Podolsky y Rosen. Pero hay que explicar que Einstein no aceptaba que en lo más secóndito de la realidad solo reinase el azar, que creo que tú sí y creo que yo no, tal vez porque compartamos síndrome. Vamos, compartimos síndrome Einstein y yo. Einstein y yo. Y he leído lo siguiente. Los valores de las magnitudes normales, entre comillas fenomenológicas, cumplen una desigualdad trivial. Y resulta que las magnitudes cuánticas, entre comillas fenomenológicas, están de tal modo ligadas entre sí que no cumplen esa desigualdad. Pero esto yo lo he leído en una bitácora que por dirección lleva el apellido de Ramanujan y... Sobre ello se encontraba la imagen de la conferencia de Bruselas de 1927, la de la reunión de genios, y me arrebató porque era la primera vez que la admiraba coloreada. Y puede suponer que si seguimos caminando hacia Pola de Siero, vamos a interesarnos por todos sus integrantes, porque yo creo que es imposible profundizar en ningún asunto si uno no se interesa por la historia y por sus biografías. Así que hemos alcanzado el alto de la campa, donde hay una gasolinera pero abandonada, en la AS. 113 que sustituirá al camino real en el siglo XIX y también un restaurante bar el Mariñán y un bienvenido Sariego donde reza donde reza no sé si ahora donde reza no sé si ahora si de la campa base a beber la burrina a la fuente de Malangüe y es señal de que va a llover que es algo más arriba sujetual Sujetual, subjetivante, donde me detendré con Silverio, que es todo un personaje, ¿eh? aunque de él ya hemos ido hablando por el camino y tú y yo más, que me informará además de que Asturias tiene 78 consejos, que anda, digo yo, como cartas, un tarot, que él dirá, que bueno, 77, 
más uno como 12 más 1, que es un número complejo y que es un guasón. Y me habré detenido ahí durante más de media hora, eso sí, sin descargarme de la mochila, porque los hombres delicados, la inmensa mayoría, precisamente no son. Y lo que no te he contado, lo último que voy a contarte de él, es que me habló de la anticipación, de la tarea que tiene un padre con unos hijos de pensar en intercambios familiares inclusive y adelantarse al mercado del trabajo, que luego... No les serán demasiado simpáticos los americanos, pero sí los suecos. Que cuando te regalan un libro, te lo regalan en tu idioma, que no es el caso de los del otro lado del charco. Y esto, Silverio, y lo de los divorcios, es algo que no encaja, porque yo creo que se puede ser joven y ser progresista. Pero es mucho más difícil hacerse viejo y mantenerse progresista. O tú eso no lo crees, porque a Swan Bello eso le sucedió, que con el paso del tiempo se volvió conservador. Pero Silverio me pregunta si yo fui a la universidad, que le digo que entonces no, como le digo, como que le digo que entonces no, como le sucedió a Solway, a Solway, a Solvay. Pero Silverio me pregunta si yo fui a la universidad, que le digo que entonces no, como le sucedió a Solvay, que era químico, además de belga, y que pasó a ser químico cuando comenzó a trabajar en una fábrica química que era de su tío. Pero con el paso del tiempo llegó a patentar el proceso Solvay, un negocio muy sustancioso que tiene que ver con la sosa, que descubrir lo descubrió otro, es lo Essing, pero ese era de los negados para sacar partido material de las cosas. Y a Solvay, después de todo, le sirvió para ejercer como filántropo. Te deseo un buen día, querido profesor. El reconocimiento de la necesidad. Y por eso, la libertad sartiana, que es una libertad que conduce inevitablemente al concreto de la responsabilidad, es la creación constante de lecciones libres y una libertad que tiene que partir de la indeterminación. La pregunta había sido, ¿será cierto que las decisiones tienen un área de influencia? Pero con Sartre... No se trataba de lo que yo me aventuré a decir, sino de una obra de teatro que publica en 1948. Asunto. Inédito. Y además de verdad. Cuatro en el ciclo alternativo, 26 en el ciclo biológico, cuatro horas, cero cuatro minutos. Las manos sucias. Y Sartre va a identificar a la nada con la libertad, que eso ya lo habíamos advertido cuando dedujimos el ser en sí y el ser para sí. Y no puede ser la libertad lo que Hegel dirá que es la libertad. Sábado, 24 de agosto de 2013.